গণিত প্রকাশ দশম শ্রেণী আমরা শুরু করছি একটি নতুন চ্যাপ্টার বাইশ নম্বর চ্যাপ্টার পিথাগোরাসের উপপাদ্য পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং পিথাগোরাসের বিপরীত উপপাদ্য দুটি নিয়ে হলো আমাদের পিথাগোরাসের উপপাদ্য এখন পিথাগোরাসের দুটি উপপাদ্যই গুরুত্বপূর্ণ দেখো এগুলি বইতে খুব সুন্দরভাবে দেখানো আছে কিন্তু আমাদের এগুলি আলোচনা প্রয়োজন আছে সেই জন্য আমরা আলোচনা করে নেব এখন আমরা শুরু করছি পিথাগোরাসের উপপাদ্য উপপাদ্য হল ঊনপঞ্চাশ এবং পিথাগোরাসের বিপরীত উপপাদ্য হল পঞ্চাশ আমরা ঊনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশের দুটি উপপাদ্য আলোচনা করব এবং তার সঙ্গে এই উপপাদ্য থেকে যে আমরা ছোট ছোট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাব সেগুলি আলোচনা করব তারপর আমরা কষে দেখি বাইশ শুরু করব তাহলে আমরা পিথাগোরাসের উপপাদ্য অর্থাৎ উপপাদ্য উনচল্লিশ শুরু করছি দেখো পিথাগোরাসের উপপাদ্যের ভাস্যরূপ আমরা সকলে জানি কারণ এটি আমরা বারবার ব্যবহার করেছি বলা হয়েছে যে কোনো সমকণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান তাহলে আমরা একটি সমকণী ত্রিভুজ এঁকে নেব মনে করো এ বি সি সমকণী ত্রিভুজের এ হলো সমকোণ তাহলে সমকোণের সম্মুখীন সম্মুখীন বাহু বি সি হলো অতিভুজ তাহলে পিথাগোরাস উপপাদ্য অনুযায়ী আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজের এ সমকোণ আমাদের প্রমাণ করতে হবে বি সি স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার এখন আমরা এই উপপাদ্যটি প্রমাণ করার আগে আমাদের কিন্তু আরেকবার উপপাদ্য আটচল্লিশ আমাদের স্মরণ করতে হবে উপপাদ্য আটচল্লিশ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এখন আমাদের প্রয়োজন যতটুকু ততটুকুই আলোচনা করে নেব তাহলে দেখো উপপাদ্য আটচল্লিশে আমরা পেয়েছিলাম যে কোনো সমকণী ত্রিভুজে সমকণিক বিন্দু থেকে অতিভুজের উপর যদি আমরা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে যে দুটি সমকণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় তারা পরস্পর সদৃশ হয় এবং মূল ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ হয় অর্থাৎ মনে করো এ বি সি সমকণী ত্রিভুজের এ সমকোণ এখন সমকণিক বিন্দু এ থেকে বি সির উপর যদি আমরা এ ডি লম্ব অঙ্কন করি তাহলে উপপাদ্য আটচল্লিশ অনুযায়ী ত্রিভুজ এ বি ডি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদৃশ হবে আবার ত্রিভুজ এ ডি সি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদৃশ হবে এবং ছোট ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সদৃশ হবে তাহলে উপপাদ্য আটচল্লিশ অনুযায়ী আমরা আরেকবার আলোচনা করব এখান থেকে তাহলে দেখো এ বি সি সমকণী ত্রিভুজের সমকণী বিন্দু এ থেকে বি সির উপর এ ডি লম্ব অঙ্কন করায় আমরা ত্রিভুজ এ বি ডি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পেলাম এই দুটি ত্রিভুজ সদৃশ হবে এখন সদৃশ হবে কিন্তু আমাদের কোণগুলি অনুরূপ কোণগুলি আমাদের চিহ্ন করে নিতে হবে তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি ডি থেকে আমরা পাব এ বি ডি ত্রিভুজের এ ডি বি কোণ হলো সমকোণ এখন বড় ত্রিভুজ এ সি বিতে দেখো বি এ সি হলো সমকোণ বি এ সি হলো সমকোণ তাহলে দুটি কোণ সমান হবে যেহেতু সমকোণ আবার দেখো এ বি ডি ত্রিভুজে এ বি ডি কোণ এ বি ডি কোণ সমান বড় ত্রিভুজে দেখো এ বি সি এরা একই কোণ সেজন্য এরা সমান হলো তাহলে দেখো একটা ত্রিভুজ যদি দুটো কোণ অপর ত্রিভুজের সঙ্গে সমান হয় 
তাহলে তৃতীয় কোণ অবশ্যই সমান হবে কারণ ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান তাহলে এখন আমার এ বি ডি ত্রিভুজে অবশিষ্ট কোন রইল দেখো বি এ ডি তাহলে বি এ ডি কোন আমার বড় ত্রিভুজ অর্থাৎ এ সি বিতে অবশিষ্ট কোন পড়ে আছে দেখো বি কোণের কথা বলা হয়েছে এ কোণের কথা বলা হয়েছে তো সি কোণ তাহলে সমান এ সি বি কোণ অতএব এ বি ডি এবং এ সি বি পরস্পর সদিশ সদিশ আমাদের বলাই আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কোণগুলি চিহ্ন করে নেব তাহলে দেখো এখানে আমরা পেলাম অবশিষ্ট কোণ বি এ ডি বি এ ডি বি এ ডি কোণকে আমরা এভাবে লিখব সমান হলো এ সি বি এ সি বি এ সি বিকেও আমরা এইভাবে লিখে নেব এইবার দেখো ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজ এ ডি সি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদিশ তাহলে আমাদের এখানে অনুরূপ কোণগুলিকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এখানে অনুরূপ কোণ দেখো এ সি ডি ত্রিভুজের ডি কোণ হলো সমকোণ তাহলে এ ডি সি এ ডি সি কোণ সমান বড় ত্রিভুজের সমকোণ হল বি এ সি বি এ সি এরা উভয়ে নব্বই ডিগ্রি কোণ সমকোণ সেই জন্য সমান হলো এখন দেখো একই কোণ আছে এ সি ডি এ সি ডি সমান আমরা পাব এ সি বি এরা একই কোণ এ সি ডি হল এ সি ডি ত্রিভুজের কোণ এবং এ সি বি হল এ সি বি বড় ত্রিভুজের কোণ একই কোণ সেই জন্য এরা সমান তাহলে এখন অবশিষ্ট কোণ রইল দেখো আমার ছোট ত্রিভুজে রইল সি এ ডি সি এ ডি হল অবশিষ্ট কোণ এখানে বড় ত্রিভুজ অবশিষ্ট কোণ হল এ বি সি এ বি সি এরা হলো অবশিষ্ট কোণ তাহলে এখানেও আমরা কোণগুলি চিহ্নিত করে নেব দেখো পেয়েছি সি এ ডি সি এ ডি সি এ ডিকে আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করলাম এখানে এ বি সি একে আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করলাম তাহলে দেখো আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে পিথাগরসের উপপাদ্যটি আমরা উপপাদ্য আটচল্লিশ থেকে যে তথ্যগুলি পেলাম এ বি সি ত্রিভুজের সম সমকোণ এ এর সমকোণিক বিন্দু এ থেকে যদি অতি বিশির উপর এ ডি লম্ব টানা যায় তাহলে ত্রিভুজ এ বি ডি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদিশ ত্রিভুজ এ ডি সি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদিশ তাহলে যেহেতু তারা সদিশ তাদের অনুরূপ কোণগুলি সমান এখন অনুরূপ কোণগুলি সমান হলে অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতি হবে তাহলে আমরা আবার আমরা উপপাদ্য ঊনপঞ্চাশ অর্থাৎ পৃথাকরসে উপপাদ্যে ফিরে যাব এবং এখানে আমরা কোণগুলি চিহ্নিত করে নেব তাহলে দেখো এ বি সি ত্রিভুজের এ সমকোণ সমকোণিক বিন্দু এ থেকে বি সির উপর এ ডি লম্ব অঙ্কন করলাম তাহলে উপপাদ্য আটচল্লিশ অনুযায়ী ত্রিভুজ এ বি ডি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদিশ ত্রিভুজ এ সি ডি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদিশ অতএব এদের অনুরূপ কোণগুলিও সমান হবে এখন অনুরূপ কোণগুলি আমরা যেভাবে চিহ্নিত করে নিয়েছি এখানে আমরা চিহ্নিত করে নেব কারণ তোমাদের বইতে কিন্তু উপপাদ্য আটচল্লিশ থেকে পায় এরও বলা থাকবে না কিন্তু এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে তাহলে কোণগুলি আমরা যেভাবে চিহ্নিত করে নিয়েছি এখানেও চিহ্নিত করে নেব এখন তাহলে আমরা যেহেতু ত্রিভুজ এ বি ডি এবং ত্রিভুজ এ সি বি সদিশ সুতরাং আমরা লিখতে পারবো ত্রিভুজ দুটির অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতি হবে অতএব আমাদের এ বি ডি ত্রিভুজ থেকে দেখো ডি কোণের সামনের বাহু পেলাম আমি এ বি 
তাহলে ডি কোণ হলো সমকোণ বড় ত্রিভুজের সমকোণ হলো এ তার সামনের বাহু হলো বিসি সমান এবার আমি এ বিডি ত্রিভুজের বিডি বাহুকে নিলাম তাহলে দেখো বিডি বাহু হলো বি এ ডি কোণের সম্মুখীন বাহু আবার দেখো এ কোণের সঙ্গে সমান আছে বড় ত্রিভুজের এ সি বি কোণ তাহলে এর সামনের বাহু হলো এ বি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ বি স্কোয়ার সমান বি সি ইন্টু বি ডি এটি হলো আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এবার দেখো ত্রিভুজ একইভাবে আমরা তাহলে যা পেলাম আমরা লিখে রাখবো পেলাম এ বি স্কোয়ার সমান বি সি ইন্টু বি ডি আবার এখানে ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজ এ ডি সি এবং ত্রিভুজ এ সি বি পরস্পর সদৃশ সুতরাং এদের অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতি হবে তাহলে দেখো এখানে এ সি ডি ত্রিভুজের ডি কোণ অর্থাৎ সমকোণের সম্মুখীন বাহু আমি এ সি নিলাম এখানেও দেখো ডি কোণের সমান বড় ত্রিভুজের কোণ হলো এ কোণ সামনের বাহু হলো বি সি সমান ছোট ত্রিভুজ এ ডি সির ডি সি বাহুকে নিলাম তাহলে ডি সি বাহু হলো আমাদের দেখো চিহ্নিত ডি এ সি কোণের সম্মুখীন বাহু এখন বড় ত্রিভুজের এ কোণটির সঙ্গে সমান হলো এ বি সি কোণ এর সামনের বাহু হলো এ সি বা আমরা লিখতে পারি দেখো কোণে কোণে গুণ করে এ সি স্কোয়ার সমান বি সি ইন্টু ডি সি এটি দুই নম্বর এখন দেখো আমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর যোগ করে পাই তাহলে এক নম্বর থেকে পেয়েছিলাম আমরা এ বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু বি সি ইন্টু বিডি দুই নম্বরে পেলাম এ সি স্কোয়ার সমান বি সি ইন্টু ডি সি তাহলে এক এবং দুই যোগ করলে আমরা পেলাম এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু বি সি ইন্টু বি ডি প্লাস বি সি ইন্টু ডি সি এখানে দেখো বি সি কমন তাহলে পরে রইল আমার এখানে বি ডি প্লাস ডি সি ছবিতে দেখো বি ডি প্লাস ডি সি অর্থাৎ বিসি তাহলে বিডি প্লাস ডিসি পরিবর্তে আমরা বিসি লিখলাম ইন্টু বিসি সমান বি সি স্কোয়ার তাহলে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার সমান বি সি স্কোয়ার অর্থাৎ তেথাগ্রাস উপাধ্যটি প্রমাণ হলো এখন দেখো আমাদের বইতে প্রমাণ খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে বইতে যেভাবে আছে সেভাবে লিখলেই হবে শুধুমাত্র বুঝে নেওয়া এবার আসবো আমরা পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীত বিবৃতি কিভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি অর্থাৎ উপপাদ্য পঞ্চাশ পিসাকরসের উপ উপপাদ্যের বিপরীত বিবৃতি কি দেওয়া আছে দেখো যে কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান হলে প্রথম বাহুর বিপরীত কোনটি সমকোণ হবে তাহলে একটি ত্রিভুজে যে কোনো একটি বাহু উপর যদি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা যায় তার ক্ষেত্রফল সমান যদি অপর দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলে সমান হয় তাহলে প্রথম বাহুর বিপরীত কোণটি অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হবে 
তাহলে আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে এখানে দেওয়া আছে দেখো এ বি সি ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি সি এখানে বলা হয়েছে একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এখানে আমরা ধরলাম এ বি বাহু তাহলে এ বি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো এ বি স্কোয়ের সমান অপর দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান অর্থাৎ এ সি স্কোয়ের প্লাস বি সি স্কোয়ের হলে প্রথম বাহু প্রথম বাহু বলতে এখানে আমার এ বি বাহু হলো প্রথম বাহু এর বিপরীত কোণ অর্থাৎ সি কোণ প্রমাণ করতে হবে এটি হলে প্রমাণ করতে হবে কি প্রমাণ করতে হবে কোন এ সি বি সমান নব্বই ডিগ্রি এটি হলো পিথাগরসের উপপাদ্যের বিপরীত ভাষ্য তাহলে আমরা আরেকবার দেখে নেব এ বি সি ত্রিভুজে এ বি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এ বি স্কোয়ের সমান এ সি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এ সি স্কোয়ের প্লাস বি সি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান বি সি স্কোয়ের হলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ বি বাহুর বিপরীত কোণ অর্থাৎ এ সি বি সমান নব্বই ডিগ্রি আমাদের এক্ষেত্রে কিছু অঙ্কনের প্রয়োজন আছে দেখো বি সি বাহুর সমান করে আমরা বি সি বাহুর সমান করে ই এ বাহু নিলাম ই এ বাহু নিলাম এখন এ বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কন করলাম ওই লম্ব থেকে সি এর সমান এফ ডি কেটে নেওয়া হলো ডি যোগ করা হলো তাহলে অঙ্কন কি করলাম আমরা বি সি সমান ই এফ সরলেখা অঙ্কন করলাম এ বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কন করা হলো সেই লম্ব থেকে সি এর সমান দৈর্ঘ্য এফ ডি কেটে নেওয়া হলো ডি যোগ করা হলো অর্থাৎ অঙ্কন থেকে আমরা কি কি পেলাম অঙ্কন থেকে পেলাম দেখো এ সি সমান ডি এফ এবং বি সি সমান ই এফ এবং এখানে লম্ব অঙ্কন করেছে এফ বিন্দুতে অর্থাৎ ডি এফ ই কোন ডি এফ ই কোন সমান নব্বই ডিগ্রি এখন পিথাকরাসের বিপরীত উপাদ্য যা দেওয়া আছে সেটি হলো এ বি স্কোয়ের সমান এ সি স্কোয়ের প্লাস বি সি স্কোয়ের এখন দেখো এ সি সমান আমরা অঙ্কন করেছি ডি এফ তাহলে এ সির পরিবর্তে আমরা ডি এফ লিখলাম ডি এফ স্কোয়ার হলো বি সি সমান আমরা অঙ্কন করেছি ই এফ তাহলে এখানে ই এফ স্কোয়ার হলো আবার এদিকে দেখো যেহেতু ডি ই এফ একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার এফ হলো সমকোণ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারব এক্ষেত্রে লিখতে পারবো দেখো ডি এফ স্কোয়ের প্লাস লম্ব স্কোয়ার আর এখানে হলো ই এফ স্কোয়ের সমান ডি স্কোয়ের আমরা লিখতে পারব কারণ এফ হলো নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ ডি এফ একটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমার এখানে দেখো ডি এফ স্কোয়ার প্লাস ই এফ স্কোয়ার তার পরিবর্তে আমরা কত লিখতে পারব ডি ই স্কোয়ার তাহলে এর পরিবর্তে আমরা লিখলাম ডি ই স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি পেলাম আমরা এ বি স্কোয়ার সমান ডি ই স্কোয়ার অতএব এ বি সমান ডি ই তাহলে আরেকবার আমরা বলে নেব এ বি সি ত্রিভুজের দেওয়া আছে এ বি স্কোয়ার সমান এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ সি বি কোন সমান নব্বই ডিগ্রি আমরা অঙ্কন করলাম বি সি সমান ই এফ সরলেখা অঙ্কন করে 
एफ बिंदुते एक लम्ब अंकन कर लाइ लम्ब थे सी ए दैर्घ्य समान एफ डी अंश केटे निल डी जो कर लगे हमें अंकन थे पेलम ए सी समान डी एफ बी सी समान इ एफ एवं को डि एफ इ समान नब्बे डिग्री हमारे देव आ ए बी स्कोर समान ए सी स्कोर प्लस बी सी स्कोर जेहेतु ए सी समान डी एफ देखो हमें डि एफ बसिए पेल डी एफ स्कोर प्लस बी सी समान इ एफ बी सी समान इ एफ बसिए पेल इ एफ स्कोर एन जेहेतु डी एफ एक समकोण त्रिभुज जार एफ कोण हलो समकोण लिखते पर देखो डि एफ स्कोर प्लस इ एफ स्कोर इजिकल टू डी अर्थात अतिभुज स्कोर एन एखे हमारे पे देखो डि एफ स्कोर प्लस इ एफ स्कोर समान आज डि स्कोर तरह परिवर्ते हमें डि स्कोर बसाइल एन ए बी स्कोर समान डि स्कोर अत ए बी समान डि तेल दूटी त्रिभुज के क्यों पेलम तृत्य जेटा पेलम से समान डिई एन देखो त्रिभुज ए बी सी ए त्रिभुज डि एफ थे क्यों की पाए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी एफ थे कि पाए एक नम्बर हमारे अंकन अनुसार कर सी समान इ एफ ए सी समान डी एफ हम प्रमाण कर लम ए समान डिई ए समान डिई ताल त्रिभुज दूटी सर्वसम अत ए त्रिभुज ए बी सी समान एवं सर्वसम त्रिभुज डी एफ जेहेतु त्रिभुज दूटी सर्वसम तेल तर अनुरूप कोणगुल समान है तो हमें एखे देखो ए सी बी को डी एफ को अनुरूप कोण अतए को सी वि समान को डि एफ इ समान नब्बे डिग्री अतए पिथागर सोपाध्य विपरीत भाषुटी हमें प्रमाण करते देखो समकोणी त्रिभुजे बाहू दैर्घ्य निर्णय को सूत्र पा जाए कि ना पिथागर उपाध्य देखिए पेलम ए बी सी समकोणी त्रिभुजे ए बी सी समकोणी त्रिभुज जर बी हल समकोण ता सी अतिभुज एखान पेलम ए सी स्कोर समान ए बी स्कोर प्लस बी सी स्कोर एन के एक सूत्र निर्णय करते हैं जो सूत्र थे सहजे हमें समकोणी त्रिभुज बाहूगुलि बर करतेब हमें जानी बीजगणित क्षेत्र एम स्कोर प्लस एन स्कोर तरह होल स्कोर इजिकल टू एम स्कोर माइनस एन स्कोर तरह होल स्कोर प्लस टू आई सेम एन तर होल स्कोर आप हिसाब कर लेकिन सहजे बेर करतेब एदी पिथागर उपाध्य संगे तुलना करी बोलते पर एम स्कोर प्लस एन स्कोर तरह होल स्कोर इजिकल टू एम स्कोर माइनस एन स्कोर तरह होल स्कोर प्लस टू आई सेम एन तरह होल स्कोर एखान जदि एम स्कोर प्लस एन स्कोर एम स्कोर माइनस एन स्कोर एवं टू आई सेम एन जदि को त्रिभुज बाहू दैर्घ्य है तो हमें वो त्रिभुजी अवश्य समकोणी त्रिभुज है तो हमें को त्रिभुज बाहू दैर्घ्य जदि एम स्कोर प्लस एन स्कोर एम स्कोर माइनस एन स्कोर एवं टू आई सेम एन है त्रिभुजी अवश्य समकोणी त्रिभुज है एवं अतिभुज दैर्घ्य है अतिभुज दैर्घ्य है एन स्कोर प्लस एन स्कोर एक क्षेत्र एक कंडिशन रही है से हल एम ग्रेटर दें एन अर्थात एम के एन थे बसि नीते एन एमओ एन एर विभिन्न उपयुक्त मान बसिए विभिन्न धरण समकोणी त्रिभुज बाहू दैर्घ्य केमन होते सहजे निर्णय करतेब एम इजिकल टू दई एवं एन इजिकल टू एक बसिए देख
এখন দেখো এম ইজিক্যাল টু দুই এবং এন ইজিক্যাল টু এক বসায় তাহলে আমার অতিভুজ অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত হবে এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার অর্থাৎ টু স্কোয়ার প্লাস চার প্লাস এক সমান পাঁচ একক তাহলে অতিভুজের দৈর্ঘ্য পাঁচ একক হলে অপর দুটি বাহুক দৈর্ঘ্য কেমন হবে একটি হবে দেখো এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার অর্থাৎ দুই স্কোয়ার মাইনাস এক স্কোয়ার একক সমান চার মাইনাস এক সমান তিন একক তৃতীয় বাহুটি হবে টু আইস এম এন অর্থাৎ টু ইন্টু এম এর মান আছে আমার দুই এন এর মান আছে এক দুই দুগুণে চার একক তাহলে আমরা এম এর উপযুক্ত মান বসিয়ে বিভিন্ন মাপের সমকণী ত্রিভুজ আমরা বের করতে পারবো অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা সহজেই বের করতে পারবো এখন দেখো আমরা দুশো সাতাশি পাতার প্রয়োগ এক প্রয়োগ একে দেওয়া আছে এম ও এন এর বিভিন্ন উপযুক্ত মান ধরে দুটি সমকণী ত্রিভুজের বাহুগুলি দৈর্ঘ্য নীলখি তাহলে দেওয়া আছে প্রয়োগ এক আমরা তাহলে সমকণী ত্রিভুজের বাহু নির্ণয়ের সূত্রটি প্রথমে লিখে নেব দেখো এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু আইস এম এন তার হোল স্কোয়ার এখন আমাদের দুটি উপযুক্ত মান ধরে সমকণী ত্রিভুজে বাহু দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমরা যদি এম ইজিক্যাল টু থ্রি ধরি এবং এ নিজিক্যাল টু যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে দেখব আমরা সমকণী ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য পাই কি না প্রথমে আমরা বের করব এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার সমান হলো দেখো থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার নাইন প্লাস ওয়ান সমান দশ দ্বিতীয়ত বের করব আমরা এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার তাহলে হলো দেখো থ্রি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার দেখো নাইন মাইনাস ওয়ান সমান এইট টু আইস এম এন সমান হলো টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান সমান সিক্স তাহলে আমরা সূত্র থেকে পেলাম এম ইজিক্যাল টু থ্রি এবং এন ইজিক্যাল টু এক বসিয়ে অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত হলো আমরা পেয়েছি দশ একক তাহলে সমকণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য হলো অতিভুজ হবে সমান দশ একক এবং অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য হবে অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি দেখো আট একক এবং ছয় একক তাহলে সূত্র থেকে আমরা একটি সমকণী ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম দশ একক প্রতিভুজ এবং অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য আট একক এবং ছয় একক এখন আমরা এম এর মান পরিবর্তন করে আরেকটি সমকণী ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য বের করার চেষ্টা করব এখন আমরা এম সমান থ্রি এবং এন সমান টু বসিয়ে এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার মান বের করব তাহলে দেখো এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার সমান তাহলে হলো নয় প্লাস চার সমান তেরো এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ারে মান বের করব তাহলে হলো থ্রি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার সমান নয় মাইনাস চার সমান পাঁচ টু আইস এম এন টু ইন্টু থ্রি ইন্টু টু সমান বারো 
তাহলে দেখো এম ইজিক্যাল টু তিন এবং এন ইজিক্যাল টু দুই বসি আমরা পেলাম এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার যেটিকে আমরা বলেছি অতিভুজের দৈর্ঘ্য তাহলে পেলাম অতিভুজ মান অতিভুজের দৈর্ঘ্য হল এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার সমান তেরো একক এবং অপর দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম পাঁচ একক এবং বারো একক অপর দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান বারো একক এবং পাঁচ একক তাহলে আমরা এম এবং এন এর উপযুক্ত মান বসিয়ে এবং এম গেটার দেন এন এই সত্যকে মেনে আমরা দুটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে পারলাম এখন দেখো আমাদের কন্ডিশনে দেওয়া আছে এম গেটার দেন এন মনে করো যদি এম ইজিক্যাল টু এন হয় তাহলে কি হবে তাহলে দেখো আমাদের এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার দেওয়া আছে এখন তাহলে এম স্কোয়ার ইজিক্যাল টু এন স্কোয়ার হবে অতএব একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য শূন্য হয়ে যাবে অর্থাৎ ত্রিভুজই থাকবে না ত্রিভুজের অস্তিত্বই থাকবে না আবার যদি এম যদি এনের থেকে ছোট হয় এম লেস দেন এন হয় তাহলে কি হবে দেখো আমার বাহুর দৈর্ঘ্য আছে এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার তাহলে এম স্কোয়ারও এন স্কোয়ারের থেকে ছোট হবে সেক্ষেত্রে কি হবে এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার লেস দেন জিরো অর্থাৎ ঋণাত্মক হবে যেহেতু ত্রিভুজে বাহুর দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে না সেই জন্য আমাদের কন্ডিশন দেওয়া আছে এম গেটার দেন এন অর্থাৎ আমরা এম এবং এনের মান এমনভাবে নেব যাতে সবসময় এম বড় হবে এন ছোট হবে তাহলে এই সূত্র থেকে আমরা এম ও এনের উপযুক্ত মান বসিয়ে বিভিন্ন মাপের সমকোণী ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য বের করতে পারব এবারে দেখো আমাদের নিজে করি অর্থাৎ প্রয়োগ দেওয়া আছে প্রয়োগ তিন প্রয়োগ তিনে দেওয়া আছে কোনো রম্বসের কর্ণদের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার এবং ষোলো সেন্টিমিটার হলে রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হিসাব করে লিখি প্রয়োগ তিন প্রয়োগ তিন নিজে করি দেওয়া আছে কোনো রম্বসের কর্ণদের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার এবং ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে আমরা একটি রম্ব সংকন করি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বারো সেমি এবং ষোলো সেমি মনে করো এ বি সি ডি একটি রম্ব যার সব বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সমান এ সি কর্ণ হল ষোলো সেমি এ সি সমান ষোলো সেন্টিমিটার আর বি ডি সমান বারো সেন্টিমিটার আমাদের রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমরা জানি রম্বসের কর্ণ দুটি পরস্পরকে সমকোণে সমাধি খণ্ডিত করে তাহলে এখানে এ সি এবং বি ডি সমকোণে পরস্পরকে সমাধি খণ্ডিত করেছে তাহলে বি ডির দৈর্ঘ্য বারো সেমি তাহলে আমার এখানে ও ডি ছয় এবং ও বিউ হলো ছয় সেন্টিমিটার এ সি কর্ণের দৈর্ঘ্য আছে দেখো ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে এ ও এবং ও সি সমান হবে তাহলে আট সেন্টিমিটার এদিকে ও সি হলো আট সেন্টিমিটার এখন দেখো এ ও ডি হলো নব্বই ডিগ্রি কোণ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ এ ও ডি এ ও ডি সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা কি পাবো এ ডি হলো সমকোণের সম্মুখীন বাহু অর্থাৎ অতিভুজ তাহলে এ ডি স্কোয়ার সমান এ ও স্কোয়ার প্লাস ও ডি স্কোয়ার অতএব এ ডি স্কোয়ার সমান এ ও আছে দেখো আট স্কোয়ার ও ডি আছে ছয় সমান চৌষট্টি প্লাস ছত্রিশ সমান হলো একশো অতএব এ ডি সমান প্লাস মাইনাস রুট ওভার একশো সমান প্লাস মাইনাস দশ যেহেতু কোনো ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক ধরা হয় না অতএব এ ডি সমান আমরা ধরলাম দশ সেন্টিমিটার অতএব 
ए बी सी डी रम्बसर एक बाहू दौर्घ्य हल दस सेंटीमिटार आपात तो यह पर्यत